হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গো জিআইতে বন্ধুরা গত এপিসোডে আমরা অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ সরল সহ সমীকরণ থেকে সরল সহ সমীকরণ জোট বলতে আমরা কি বোঝাই তা জেনে নিয়েছিলাম আজকে আমরা এই সরল সহ সমীকরণ জোটের সমাধানের একটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যেই পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তাহলে চলো দেরি না করে আজকে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক বন্ধুরা আমরা গত এপিসোডে যে সরল সহ সমীকরণ জোটের সংজ্ঞা জেনেছিলাম সেখানে আমরা জেনেছিলাম সরল সহ সমীকরণ জোট বলতে আমরা এমন কিছু সমীকরণগুলোকে বুঝাই যাদের একটি সাধারণ সমাধান থাকে যেমন আমাদের একটি সমীকরণ আমরা গত এপিসোডে দেখেছিলাম যেটি ছিল এক্স প্লাস ওয়াই ইজুকাল টু সেভেন এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইজুকাল টু হচ্ছে আমাদের ওয়ান তার মানে এটি আমার একটি সরল সহ সমীকরণ জোট ছিল যার সমাধান আমরা পেয়েছিলাম যে ফোর কমা থ্রি অর্থাৎ এই চার এবং তিন অর্থাৎ এক্স এর মান ফোর এবং ওয়াই এর মান থ্রি দ্বারা আমাদের এই দুটি সমীকরণই সিদ্ধ হচ্ছে আজকে আমরা এই সমাধানটিকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করার চেষ্টা করব অর্থাৎ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আমরা এই কারণে বলছি এই পদ্ধতিতে আমরা এই যে কোনো একটি সমীকরণ থেকে যে কোনো একটি চলকের মান অপর সমীকরণে আমরা প্রতিস্থাপন করব এবং এরপরে সেখান থেকে আমরা এই সমীকরণটিকে সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের এই সমীকরণগুলোকে প্রথমে আমরা চিহ্নিত করে নিই তাহলে আমাদের সমীকরণগুলো ছিল হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইজিক্যাল টু সেভেন এটিকে আমরা এক নং সমীকরণ এবং পরবর্তী সমীকরণটি ছিল আমার এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিক্যাল টু হচ্ছে ওয়ান এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিচ্ছি এবং আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি সমীকরণ নিয়ে আমরা মনে করলাম যে আমরা এক নং সমীকরণ থেকে আমরা যে কোনো একটি চলকের মান অপর চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে এক্সের মান আসছে আমাদের হচ্ছে সেভেন মাইনাস ওয়াই এবং এটিকে আমরা নতুন একটি সমীকরণ হিসাবে চিহ্নিত করে দেই এরপরে আমরা যে কাজটি করব আমাদের এই যে চলকের একটি মান আমরা অন্য একটি চলকের মাধ্যমে পেলাম সেটিকে আমরা আমাদের যে অবশিষ্ট সমীকরণ যেটা আরেকটি সমীকরণ রয়ে গিয়েছিল সেই সমীকরণে আমরা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা দুই নংয়ে তিন হতে প্রাপ্ত এক্স এর মান বসিয়ে পাই যদি বসাই তাহলে আমাদের তিন নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণটি ছিল হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান আমি যদি এক্স এর মান তিন নং থেকে সেভেন মাইনাস ওয়াই বসিয়ে দিই তাহলে সেভেন মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসছে আমাদের ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমি পাই হচ্ছে সেভেন মাইনাস টোয়াইস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ আমাদের এই দ্বিতীয় সমীকরণটি যে দুই চলকের একটি সমীকরণ ছিল সেটি এখন এক চলকের একটি সমীকরণে পরিণত হয়ে গেছে এবং এই পদ্ধতিতে পরবর্তীতে আমরা এই এক চলকের সমীকরণ থেকে এই চলকটির মান নির্ণয় করব তাহলে এই সমীকরণটিকে যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে আমি সেভেনকে যদি ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস টু ওয়াইস ওয়াই ইকোয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সেভেন মানে হচ্ছে মাইনাস অফ সিক্স আমি যদি মাইনাস টু দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করি তাহলে সেখান থেকে আমি পাই হচ্ছে কি আমাদের ওয়াইয়ের মান আসে হচ্ছে গিয়ে থ্রি তার মানে আমরা এই এক চলকের সমীকরণ থেকে অর্থাৎ এক্সের মান প্রতিস্থাপনের পর আমরা যে এক চলকের সমীকরণটি পেয়েছিলাম সেই সমীকরণ সমাধান করে আমরা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় চলক ওয়ায়ের মানটি বের করে ফেলেছি এবার আমরা এই ওয়ায়ের মান এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ বা তিন নং সমীকরণ এর যে কোনো একটিতে বসিয়ে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করব। যেহেতু আমাদের তিন নং সমীকরণে সরাসরি বলে দেওয়া ছিল যে এক সমান সমান হবে সেভেন মাইনাস ওয়ায়ের মান তাহলে আমরা তিন নং সমীকরণেই ওয়ায়ের মানটি বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে তিন নংয়ে ওয়াই ইকোয়ালস টু থ্রি বসিয়ে তাহলে যদি ওয়ায়ের মান থ্রি বসাই তাহলে আমরা এখান থেকে পাই আমাদের তিন নং সমীকরণ ছিল এক্স ইকোয়াল টু সেভেন মাইনাস ওয়াই 
তাহলে সেভেন মাইনাস থ্রি সমান হচ্ছে গিয়ে ফোর অর্থাৎ আমাদের এই যে সরল সহজ সমীকরণ জোটটি দেয়া ছিল তার সমাধান হচ্ছে এক্স ইকোয়াস টু ফোর এবং ওয়াই ইকোয়াস টু থ্রি যেটা আমরা গত এপিসোডেও দেখেছিলাম যে আমাদের এই সহজ সমীকরণ জোটের যে সমাধান সেটি হচ্ছে ফোর কমা থ্রি তাহলে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতেও আমরা সেম সমাধানটি পেলাম তাহলে চলো আমরা এই প্রতিস্থাপন পদ্ধতির ধাপগুলো একবার দেখে নিই তাহলে আমার এই ধাপগুলো হচ্ছে আমাদের প্রথম ধাপ আমরা কি করেছিলাম আমরা প্রথমে সমীকরণগুলোকে চিহ্নিত করেছিলাম তাহলে প্রথমে সমীকরণ জোটে সমীকরণগুলো চিহ্নিত করি বা চিহ্নিত করা প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ ছিল আমরা যে কোনো একটি সমীকরণ থেকে একটি চলকের মান অপর চলক দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম তাহলে সমীকরণ জোটের আমরা প্রথম সমীকরণ ধরে নেই প্রথম সমীকরণ হতে এক চলকের মান আমরা এখানে যেহেতু সমাধান করেছিলাম ভাবলাম যে এক্স এক চলক আমাদের এই এক্স এর মান তৃতীয় ধাপ ছিল আমাদের আমাদের দ্বিতীয় সমীকরণে এই এক্স এর এই নতুন মানটিকে আমরা হচ্ছে প্রতিস্থাপন করে দিয়েছিলাম তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণে করণে ওই আমাদের এক চলক অর্থাৎ এক্স এর মান এক চলক বা হচ্ছে একটি চলক বলি আমরা তাহলে ব্যাপারটা শুনতে ভালো লাগে একটি চলক এক্স এর মান প্রতিস্থাপন করে প্রতিস্থাপন করে আমরা দ্বিতীয় সমীকরণকে এক চলকের সমীকরণে পরিণত করে পরিণত করে আমরা হচ্ছে অপর চলক ওয়াই এর মানটি সমাধান করে বের করব করে সমাধান করে অপর চলকের মান অর্থাৎ ওয়াই এর মান সমীকরণটি এক থেকে পেয়েছিলাম সেখানে বসিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের প্রথম যে চলক অর্থাৎ এক্স এর মানটি নির্ণয় করব তাহলে এই অপর চলক y এর মান সমীকরণ জোটের যে কোনো সমীকরণে বসিয়ে সমাধানের এই প্রতিস্থাপন পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ আমরা কিভাবে অনুসরণ করে সমাধান করতে পারি তা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা 
তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি সরল সহ সমীকরণ জোট দেখতে পাচ্ছ আমাদেরকে এই সমীকরণ জোটটিকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করতে বলা হয়েছে তাহলে চলো আমরা এই সমীকরণ জোটটিকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করি তাহলে আমাদের প্রথম ধাপ ছিল এই সমীকরণগুলোকে চিহ্নিত করা তাহলে আমরা প্রথম সমীকরণটিকে এক নং সমীকরণ এবং দ্বিতীয় সমীকরণটিকে আমরা দুই নং সমীকরণ দ্বারা চিহ্নিত করে দিচ্ছি এবার আমরা এই দুটি সমীকরণ থেকে যে কোনো একটি চলককে অপর একটি চলকের মান আকারে প্রকাশ করব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি আমি দ্বিতীয় সমীকরণটি নিয়ে কাজ করি তাহলে সেখান থেকে আমি খুব সহজে ওয়ায়ার মানটি বের করতে পারবো তাহলে দুই নং হতে আমরা পাচ্ছি ওয়াই ইজ ইকাল টু আমাদের টু আই জেড প্লাস হয়ে যাবে তাহলে টু জেড মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা এরপরে তিন নং সমীকরণ দিলাম এবার আমরা এই ওয়ায়ার মানটিকে এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিব তাহলে এক নংয়ে ওয়াই ইজ ইকাল টু টু আই জেড মাইনাস ওয়ান বসিয়ে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে টু ইন্টু টু আই জেড মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ জেড ইকোয়াল টু হচ্ছে সিক্সটিন এবার আমরা এখান থেকে জেড এর মানটি নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে ফোর জেড মাইনাস টু প্লাস ফাইভ জেড ইকোয়াল টু হচ্ছে সিক্সটিন ফোর আর ফাইভে আমার হচ্ছে নাইন জেড ইকোয়াল টু আসে হচ্ছে সিক্সটিন প্লাস হচ্ছে টু বা নাইন জেড সমান হচ্ছে এইটিন আমি যদি উভয় পক্ষকে নাইন দ্বারা ডিভাইড করে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে পাই হচ্ছে কি আমাদের জেড এর ভ্যালু আসছে হচ্ছে গিয়ে টু এবার এই জেড এর ভ্যালুটিকে আমরা হচ্ছে এক নং দুই নং বা তিন নং যে কোনো সমীকরণে বসিয়ে ওয়ায়ের মানটি নির্ণয় করি তাহলে আমি এক নং সমীকরণে বসাই এক নং সমীকরণে জেড ইকোয়াল টু টু বসিয়ে जेड एर मान जो टू बसाई तो हमारे समीकरण की दादा हो टू वाई प्लस फाइव इंटू टू इक्स टू हम सिक्सटीन टू वाई प्लस हे टेन इक्स टू आसार सिक्सटीन ये एक चलक समीकरण ये जो समाधान करी तो टू वाई स्कोय इक्स टू आसार सिक्सटीन माइनस हो टेन चलक गुलेड जेड समान পরবর্তীতে আমরা এই সমীকরণগুলোতে এই ওয়ায়ের মান এবং হচ্ছে জেড এর মান বসিয়ে দেখব যে এটা হচ্ছে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মান আমরা সমান পাই কিনা অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে তাহলে আমরা শুদ্ধি পরীক্ষায় যদি আসি আমরা এক নং এর বাম পক্ষ তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি হচ্ছে গিয়ে ওয়ায়ের মান বসিয়ে দেবো থ্রি এবং জেড এর মান যদি টু বসিয়ে দেই তাহলে টু ইন্টু তিন দুগুণে ছয় পাঁচ দুগুণে দশ তার মানে হচ্ছে সিক্সটিন যেটা হচ্ছে আমাদের ডান পক্ষের সমান তার মানে আমাদের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ সমান এবং দুই নং এর বাম পক্ষ সমান আমাদের আসবে ওয়াই মাইনাস টু আইস জেড ওয়াইয়ের মান হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ইন্টু জেড এর মান হচ্ছে আমাদের টু তাহলে থ্রি মাইনাস ফোর ইকোয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণের ডান পক্ষের সমান তাহলে আমাদের এই সমাধান দ্বারা আমাদের এই সমীকরণ জোটটি ডান পক্ষ এবং বাম পক্ষ সমাধান হচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি এরা হচ্ছে সহ সমীকরণ জোট তাহলে বন্ধুরা তোমরা দেখলে কিভাবে আমরা একটি সরল সহ সমীকরণ জোটকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করলাম বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে এই প্রতিস্থাপন পদ্ধতির আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জিএটের সাথেই থেকো